Byte FM. Das kleine Videomagazin zur Radiosendung Yellow Kitty in Byte FM. Videokunst, gefragter denn je, obwohl die Zeit der großen kommerziellen Produktionen eigentlich vorbei ist. Aber viel spannender ist ohnehin meist, was irgendwelche kleinen Independent-Produktionsfirmen so an Kreativität unter Beweis stellen. Hier ein Beispiel dafür, wie man richtig viel Bewegung ins Bild bekommt und auch noch passend zum Groove, obwohl eigentlich kaum Bewegung im Bild da ist.
Wenn es so etwas gibt wie entspannten Ride für den Dancefloor, dann wohl das MPA. Die kombinieren Afrobeats mit Elektro. Und wenn ich sage die Ampia, dann liegt es das daran, dass es zwei sind. Eben habt ihr die Sängerin gesehen, ist aber ein Duo aus London. Und da wurde auch der Clip gedreht zum eben gehörten Track. Unter der Regie übrigens von Burnaby Freixo. Mehr Urban Art, ganz viel Urban Art dieser Art. Diese Woche in Yellow Kitty, Montag 22 Uhr in Bayern. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, es sind nicht unbedingt die großen, teuren Produktionen, die nachher auch besonders cool aussehen. Wer zum Beispiel Fans hat wie Anna Lola Roman, der braucht für den Clip gar nicht mehr zu sorgen. Den machen ihr dann die Fans. Doch, jetzt ist Schluss. Genug Katzen. Ich hasse Katzen. Denkt man vielleicht gar nicht. Elena Casasalo hat diesen Clip gemacht, aus lauter Magazinausschnitten zusammen kollagiert und das Ganze dann fein säuberlich in Stop-Motion-Technik. Von Stop-Motion zu Slow-Motion jetzt. Ein bisschen künstlichen Nebel, einige wenige Darsteller. Viel mehr brauchte auch Regisseur Jack King nicht. Und eine schöne Kulisse schon mal gar nicht. Letztes Video aus der neuen Ausgabe von Yellow Kitty für heute. L.A. Lights von Hourglass Sea. Ein Familiendrama im Street Fighter.